Hemos tenido una semana de mucha actividad y de mucha bendición. Tuvimos eh, toda esta semana la materia enseñada por el doctor Fisher, un tema muy, eh, muy apropiado para el momento en el cual vivimos, viendo cómo cuando nosotros vemos todo fuera de control, Dios está obrando para lograr sus propósitos en el mundo, aunque nosotros no lo podemos identificar al momento. Y lo vimos en la Biblia, lo vimos en la historia, lo vimos en distintos momentos. Fue de mucha bendición. Y obviamente viviendo un momento como hoy, cuando todo parece estar fuera de control, eh, viene bien recordar y ver las evidencias del pasado donde en los momentos cuando el hombre pensaba que todo estaba así, que Dios estaba haciendo cosas tremendas. Así que damos gracias a Dios por eso. Agradezco a todos los que trabajaron esta semana para hacer eso posible. Personas que trabajaron con refrigerio, con sonido, con proyecciones, con limpieza. Eh, refrigerio, dije refrigerio. Con refrigerio. Pues, por algo refrigerio me interesa más quizás que el resto. Pero gracias a Dios por, por todo eso. Eh, y ayer tuvimos un lindo asado para los hombres. Ya es... Después de la pandemia hay pocos asados, es bueno tener uno, es bueno tener una excusa para tener uno. Entonces pasamos también bien con los hombres. El doctor Fisher viaja mañana de vuelta a su esposa, a su casa, a su trabajo, pero estamos muy contentos que pudo estar con nosotros hoy. Entonces en este momento él va a venir para compartir la palabra de Dios. Greetings in the name of the Lord. Saludos en el nombre del Señor. It's been my joy to be with you this past week. Ha sido mi gozo estar con ustedes esta última semana. And we have something in common. Y tenemos algo en común. I'm from South Carolina. Yo soy de Carolina del Sur. And you're from South America. Y ustedes son de Sudamérica. <laughs> But we have something else in common. Pero tam también tenemos algo más en común. Our fellowship in the Lord. Nuestra comunión en el Señor. And it's been a joy to fellowship with you. Y, y ha sido un gozo tener comunión con ustedes. It's been a joy to hear you sing. Ha, ha sido un gozo escucharlos cantar. And I count it a privilege to have been able to spend this time with you. Y realmente lo cuento como un privilegio poder uh, haber pasado este tiempo con ustedes. And I want tonight to share uh, the word of God with you. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche. But I want to start by asking you a question. Pero quiero comenzar haciéndote una pregunta. What project are you presently working on? ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? That could be a project at home. Eso puede ser un proyecto en tu casa. Project at work. Un proyecto en tu trabajo. A project you're working on personally. Un proyecto en el cual estás trabajando personalmente. Project maybe you're working on as a family. Proyecto que en el cual tal vez estás trabajando como una familia. Or as the church. O como iglesia. My father was involved in many projects. Mi, mi papá estaba involucrado en un montón de proyectos. My father was a very talented man. Mi, mi, mi padre era un hombre muy, muy talentoso. When he was in high school, cuando él estaba en la secundaria, he took a mechanical class. Él to, tomó una clase de mecánica. And later in life, y más tarde en su vida, he had three boys. Él tenía tres hijos that were very hard on his cars. Que, que trataban con muy poco cuidado sus autos. And they always were broken. Y, y siempre estaban rotos los autos. My, but my father had the skill Pero mi papá tenía la, la capacidad to fix them. De arreglarlos. Often to the dismay of my mother. Muchas veces para el disgusto de mi mamá. Because he would do it on the kitchen table. Porque él lo hacía en la mesa de la cocina. He'd take the car engine apart. Él sacaba el, auto, el motor del auto. Fix it. Lo arreglaba. Put it back in. Lo volvía a poner. Put it in the car. Lo ponía en el auto. And we were fine. Y estábamos bien. And he did that for years. Y él hizo eso por años. Until we got to these modern cars. Hasta que llegamos a estos autos modernos. That have the chips in them. Que tienen lo, los chips. And you need all the diagnostic equipment. Y necesitas todos los equipos para hacer los diagnósticos. His days of fixing his own cars. So, los días de arreglar sus propios autos. Was over. Se terminaron. Now we have to pay someone to do it. Y ahora teníamos que pagarle a alguien para que lo haga. My dad could also build a house. Mi papá también podía edificar una casa. 
by drawing the architectural plans, haciendo, dibujando lo, los, los planes arquitectónicos, laying digamos, the foundation, estableciendo todos los fundamentos, and constructing the house. y construyendo la casa. He truly could do it all. Él realmente podía hacer todo. I have two sons. Yo tengo dos hijos. My eldest son, mi hijo mayor, followed in the footsteps of his grandfather. Siguió los pasos de su abuelo. Not his father. No, no de su padre. <laughs> He's very good with his hands. Él es muy bueno con sus manos. He presently A actualmente is renovating his basement. Está renovando su sótano. Maybe by the time I get back, posiblemente para el tiempo que yo llegue, he'll be done. Ya va, va, va a haber terminado. My younger son, mi hijo más joven, takes after his father. Siguió mis pasos. <laughs> He does not have that much skill in his hands. Él no tiene ese tipo de habilidades con sus manos. He was living out in Colorado a few years ago. Él estaba viviendo en Colorado hace un par de años atrás. And he called me. Y me llamó. He said, Dad. Y me dijo, Papá. You never know what I'm doing right now. No, 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 no vas a adivinar lo que estoy haciendo ahora. I'm changing the water pump on my car. Estoy cambiándole la bomba de agua a mi auto. You're what? ¿Vos, vos qué? You? ¿Vos? How? ¿Cómo? Well, he had a friend in his church Él tenía una, un amigo en su iglesia who owned a auto repair store que, que tenía un, un taller de autos, de reparación de autos. who gave him tools que le dio herramientas. and then he got out his phone y luego él agarró su, su teléfono and looked up YouTube, y miró en YouTube on how to repair a water pump. En cómo reparar una bomba de agua. So he would watch Entonces él miraba, and then work. Y después trabajaba and watch y miraba, and work y trabajaba. and it worked y funcionó. he completed that él, él lo hizo. and his dad y su papá, I was very proud of him yo estaba muy orgulloso de él. he didn't learn it from me no lo aprendió de mí. and he did it himself y lo hizo por él mismo. in the United States en los Estados Unidos, because of the cost of everything. Por, por causa del costo de todas las cosas. A lot of people want to do things themselves. Un montón de personas quieren hacer las cosas por ellos mismos. Some are good at it. Algunos son muy buenos haciéndolo. Some of them, like me, are Ot not good at otros it. Otros como yo no somos muy buenos haciéndolo. I was very good yo fui muy bueno at taking things apart. Desarmando cosas. I was very bad Era muy malo at putting them back together. Volviendo a armarlas. When I was a teenager Cuando era un adolescente, I had a box in my closet tenía una, una caja en, en mi armario, of all the projects I started on de, con todos los proyectos que comencé, but never could get them back together again. Pero que nunca pude volver a armar. And this is typical of many people in the United States. Y esto es muy típico de muchas personas en Estados Unidos. And today they have a TV network y, y hoy actualmente tienen un, un, un canal de televisión that will do nothing but play shows on how to do things yourself. Que no hacen otra cosa que mostrar programas de cómo puedes hacer las cosas por vos mismo. Home improvements. Eh, mejoras en la casa. Decoration. Decoración. I have found me he dado cuenta that that spirit of wanting to do things yourself. De, que ese espíritu de querer hacer las cosas por vos mismo often is applied to how we serve the Lord. Muchas veces se aplica como nosotros servimos al Señor. We want to do things ourselves. Nosotros queremos hacer cosas por nosotros mismos. As we try to do the Lord's work. Mientras tratamos de hacer la obra del Señor. And this can lead to problems. Y esto puede llevarnos a problemas. If we think we si nosotros pensamos que are nosotros sufficient somos suficientes to do God's work para hacer la obra de Dios without his help sin su ayuda and without his blessing. Y sin su bendición. What labor are you involved in? ¿En qué obra estás in in involucrado? What building projects are you trying to do for the Lord? ¿Qué proyectos de construcción estás tratando de hacer para el Señor? Is it your reputation? ¿Es tu reputación? Your home? ¿Es tu hogar? Uh, the work of your hands. La, la obra de tus manos. We're building our lives. Nosotros estamos edificando nuestras vidas. Are we leaving God out of the picture? Estamos dejando a Dios fuera de, oh. del proyecto. Are we just trying to do it ourselves? Estamos haciéndolo por nosotros mismos. Estamos tratando de hacerlo por nosotros mismos. And trusting in our own way. Y confiar en nuestros propios caminos. Tonight, I would like to, for us to consider three key principles. Quiero que esta noche consideremos tres principios clave. 
on how we can make sure the work of our hands sobre cómo podemos asegurarnos que la obra de nuestras manos can be blessed of God sea bendecida por Dios and will make a difference for eternity. Podemos hacer una diferencia para la eternidad. Turn if you would to Psalm 127. Pasa conmigo por favor a Salmo 127. And we'll find in this passage y nosotros vamos a encontrar en este pasaje the first of these key principles. El primero de estos eh, principios clave. God's blessing is necessary for productive labor. La, la bendición de Dios es necesaria para, para que la obra sea productiva. Would you read the chapter? Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten de tarde, que coman pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la, mano de, en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de eso llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. This passage gives us practical principles on how to build. Esto, este pasaje nos da principios prácticos sobre cómo edificar. In the first two verses, en los primeros dos versículos, it lays the foundation for how we should build. Establece el fundamento sobre cómo nosotros tenemos que edificar. And beginning with verse, verse 3 through the end of the chapter, comenzando con versículo 3 hasta el final del it capítulo, it makes an application hace una aplicación to our home, para nuestro hogar. But these verses apply to every aspect of our building for Christ. Pero este, este pasaje aplica a todas las cosas que nosotros edificamos para Cristo. So what can we learn about having productive labor? Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué podemos aprender sobre cómo tener un, una labor que sea productiva? From verses 1 and 2. De versículos 1 y 2. I see, first of all, we need a dependence upon God. Veo primeramente que necesitamos dependencia It's en el Señor. It's God's work. Es la obra del Señor. Except the Lord build the house. Si el Señor no edifica la casa. This word build. Esta palabra edificar has the idea of blessing. Tiene la idea de bendecir. It's building with, in a sense, permission. Es edificar en cierto sentido con permiso. We often get building permits. Nosotros necesitamos muchas veces permisos para edificar, para construir. But you don't expect the office where you get the building permit Pero vos no, vos no esperas que la oficina que te da el permiso to build the house for te, you. Te edifique la casa. But this uh, word has the meaning pero esta palabra tiene el significado that God gives the blessing de que Dios da la bendición and the enablement y, y, y la capacitación to build. para poder edificar. We need the blessing of God's presence Neces if we're going to have productive labor. Necesitamos la bendición de Dios eh, si nosotros queremos eh, edificar con su bendición. God is wanting to build alongside us. Necesitamos la presencia de Dios, perdón. Dios quiere edificar a nuestro lado. And we need God alongside us. Necesitamos a Dios a nuestro lado. If we're going to build anything with the work of our hands. Si nosotros vamos a edificar algo con la obra de nuestras manos. That will matter for eternity. Que va a hacer una diferencia para la eternidad. Isn't, isn't it great? No, no es grandioso. That God will never leave us in Dios, a work project. Que Dios nunca nos va a abandonar en nuestros proyectos de trabajo. Have there been times you've hired somebody to do something? Hay veces en los cuales contratas a alguien para que haga una obra. And they left halfway through. Y se van a, a mitad de la obra. But we have the presence of God with us. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros. And we need that presence y nosotros if we're going to build. Esa presencia si, no, si vamos a hacer las cosas. We also need the presence of God's protection. Necesitamos la presencia de la protección de Dios. He says, unless the Lord keeps the city. Dice, a menos que el Señor, si el Señor no guarda la ciudad. He watches over us. Él vigila sobre nosotros. He never sleeps. Él nunca duerme. He's constantly on watch. Él está constantemente He's viéndonos. He's constantly helping. Él está constantemente ayudándonos. We need the presence, we need the blessing of God's provision. Necesitamos la bendición de la provisión de Dios. We find that it says at the end of verse 2, nos damos cuenta al final del versículo 2, he gives his beloved sleep. Que él da a su amado aún mientras duerme. In other words, he gives 
his beloved the fruit of their labor. En otras palabras, él da a su amado el fruto de su trabajo. That's the result of God's blessing. Ese es el resultado de la bendición de Dios. I like that word. Me gusta esa palabra. God gives. Dios da. God gives us the materials we need to build. Dios nos da los materiales que necesitamos para edificar. I say that in a figurative sense. Lo, lo digo en un sentido figurado. The Bible says God gives us all things pertaining to life and godliness. La, la palabra de Dios dice que Dios nos da todas las cosas que son pertinentes a la vida y a la piedad. That will help us do the work of our hands for que His glory. Que nos va a ayudar a nosotros a hacer la obra de nuestras manos para su gloria. The Bible has a lot to say about God giving. La Biblia tiene un montón que decir acerca de Dios dando. For God so loved the world. Porque Dios amó tanto al mundo that he gave que él dio his only begotten son. Su unigénito hijo. In the Lord's prayer, en la oración del Señor, he gives us our daily bread. Él dice, Dios danos nuestro pan diario. Uh, Philippians says, but my God shall, shall supply all your needs. Filipenses dice, y mi Dios proveerá todas sus, sus necesidades. God gives. Dios da. We also need the blessing of God's promises. Nosotros necesitamos la bendición de las promesas de Dios. That verse says, the Lord will build the house. La, la palabra acá dice, a menos que el Señor edifique la casa. Did not Christ say, I will build my church? No dijo Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. And what God builds, y lo que Dios edifica, we can rely upon. Sobre lo que Dios edifica, nosotros podemos descansar. And what God builds, y lo que Dios edifica, we can rest in. Nosotros podemos descansar. I see the need for dependence. Veo la necesidad de dependencia. But I also see in these verses pero the no, need for diligence. Pero también en estos versículos la, neces la, la necesidad de diligencia. God expects us to work. Dios espera que nosotros trabajemos. Look in these first two verses of all the words that deal with what we should be doing. Fíjense en estos dos versículos toda la idea de lo que, que nosotros tenemos que estar trabajando. Labor. Dice trabajo. Watching. Vigilar. Getting up early, levantarse temprano, staying up late, acostarse tarde, eating the the toil of our labor, com comer el pan de afanosa labor. It's possible to do a lot of work, es, es posible hacer un montón de trabajo, and accomplish very little, y, y no no tener mucho resultado, without the blessing of God, sin la bendición de Dios. It's possible to be very busy, es posible estar muy ocupado. But neglect the most important things. Y sin embargo, rechazar las cosas que son más importantes. Wasn't that true of Mary and Martha? No fue una realidad eso con Marta y María. One was very busy. Una estaba muy ocupada. And one sat at the feet of Jesus. Y una sentada a los pies de Jesús. One tried to do everything herself. Una trató de hacer todas las cosas por sí misma. One was worshiping the God who could do everything. La otra estaba adorando al Dios que pudo hacer todas las cosas. We need to be diligent. Necesitamos ser diligentes. But we also need to be diligent in our, not only our work. No solamente tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo, en nuestro labor. But in our watch. Sino también en nuestra vigilancia. It says that unless the, except the Lord keep the city. Dice, a menos que el Señor, si el Señor no guarda la ciudad. The watchman waketh in vain. En vano vela la guardia. There is a watchman watching. Hay un, hay un guarda que está velando. And we should be watching. Y nosotros tenemos que estar velando. It's possible to watch. Es, es posible estar velando. And miss what the Lord is doing. Y perderse lo que el Señor está haciendo. And not properly give him the glory for what he's doing. Y no darle la, la gloria adecuadamente por lo que está haciendo. It's possible to watch es posible velar and miss what the enemy is doing. Y, y, y no ver lo que el enemigo está haciendo. Uh, yesterday, I spoke to the men Ayer hablé los hombres and we looked at an example from the Old Testament miramos un ejemplo del Antiguo Testamento of the king of Syria sobre el rey de Siria who was upset at the prophet Elisha. Que estaba enojado con el profeta Eliseo. He was never saying anything good about him. Nunca estaba diciendo nada bueno sobre él. Because he was a bad king. Porque era un mal rey. And he sent spies out to look for Elisha. Y entonces envió espías para que busquen a Eliseo. And when he found him, cuando lo encontró, he sent his army to go get him. Él envió a su, sus ejércitos para agarrarlo. And Elisha's servant got up one morning. Entonces el siervo de Eliseo se levantó una mañana. And looked out. Y miró. 
and all around the city y alrededor de toda la ciudad in the hills around the city y, y, en la, y en las montañas cerca de la ciudad were the armies of the king of Syria estaban la, lo, los ejércitos del rey de Siria what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer ahora? He goes to Elisha. Va a Eliseo. We're surrounded. Estamos rodeados. And Elisha just sort of smiled. Y Eliseo simplemente sonrió. And prayed. Lloró. Lord, Señor, let him see what I'm seeing. Déjalo que él vea lo que yo estoy viendo. And the servant's eyes were open. Y los ojos del siervo fueron abiertos. And he saw chariots of horsemen y él vio carruajes and fire de fuego in between the army and en, Elisha. Entre el, entre el ejército y Eliseo. God was there to pro protect his servant. Dios estaba ahí para proteger a su siervo. He was watching over his servant. Él estaba velando sobre su siervo. Elisha had eyes to see that. Eliseo tenía ojos para ver esta realidad. His servant didn't. Y el siervo, el siervo no. There are going to be times when we are working. Va a haber momentos en los cuales nosotros estamos trabajando. And we don't know how we're going to accomplish that work. Y nosotros no sabemos cómo vamos a llevar adelante la obra. The obstacles are going to be great. Porque los obstáculos van a ser grandes. But we need to have the eyes that see. Pero nosotros necesitamos tener los ojos para ver that we can build with God's blessing que nosotros podemos edificar con la bendición de Dios that will enable us to accomplish the project quien va a capacitarnos para poder llevar adelante el, I, el proyecto I see in these verses also también ven estos versículos the need for discernment la necesidad por discernimiento it tells us that God is going to assess our work nos dice que Dios va a evaluar nuestro, nuestras obras is there value in what we're doing? Hay valor en lo que estamos haciendo. What is going to the outcome going to be? ¿Cuál va a ser el, el resultado de lo que estamos haciendo? It says that our labor could be in vain. Nos dice que nuestra labor puede ser en vano. Our watching could be in vain. Pues, nuestra vigilancia puede ser en vano. We could get up in the morning. Podemos levantarnos temprano en la mañana. We could go to work. Podemos ir a trabajar. We could do all this labor. Podemos hacer toda esta obra. And it could amount to nothing. Y puede terminar en nada. God wants us to be productive in our work. Dios quiere que nosotros seamos productivos en nuestro trabajo. And we need to be watchful. Y necesitamos ser vigilantes. We need to be diligent. Necesitamos ser diligentes. And God will allow us to have fulfillment. Y Dios nos va a permitir tener eh, eh, plenitud. And fruitfulness. Y ser fructíferos. If we allow God. Si, yo dejamos, si nosotros dejamos que Dios. to work in and through us trabaje en nosotros y a través de nosotros by having his blessing por tener su bendición there is value as we build with god hay valor cuando nosotros edificamos con dios because nothing is truly safe that god does not watch over porque realmente si dios no está vigilando sobre las cosas nada está a salvo nothing is truly productive that god does not oversee si dios no está supervisando algo nada es productivo and nothing is truly productive y nada realmente es, es, eh, productivo that God does not bless. Si no tiene la bendición de Dios. But in contrast, Pero en contraste con esto, our labor is in vain nuestro, nuestro trabajo es en vano apart from God. Aparte de Dios. Unless the Lord builds, a menos que el Señor edifica, our labor is in vain. Nuestro trabajo es en vano. Unless the Lord watches over, si el Señor no está guardando, our supervision nuestra is supervision in vain. Es en vano. And unless the Lord gives and provides, y a menos que el Señor dé y provea, the works of our hands, la obra de nuestras manos, are in vain. Son en vano. God's blessing is necessary. La bendición de Dios es necesaria for productive labor para tener una obra productiva not only does god want us to be productive dios no solamente quiere que seamos productivos but the second key element pero el segundo elemento clave acá god's grace is necessary la gracia de dios es necesaria for fruitful labor para una obra que sea fructífera are we laboring for that which matters? Estamos trabajando para aquellas cosas que realmente importan. Are we building in light of eternity? Estamos edificando a la luz de la eternidad. Moses was a man involved in building. 
Moisés fue un hombre que estaba involucrado en edificar. Turn if you would to Psalm 90. Vayan conmigo a Salmo 90. And we find in verse the last verse of that chapter. Nosotros encontramos en en el último pasaje de este capítulo. Moses says, Moisés dice, let the beauty of our Lord our God be upon us. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. That word beauty Esa palabra, eh, gracia, conveys the idea of favor, con, la, la idea, trae la idea, perdón, de favor, of grace. De gracia. It's that which we don't have of ourselves, es eso que nosotros no tenemos por nosotros mismos, but it's bestowed by God. Sino que es concedido por Dios. Now, if you think of it that way, Ahora, si lo de esa manera, that it's not that which we have, entonces no es lo que nosotros tenemos, but it's the favor and grace of God. Sino que es el favor y la gracia de Dios. Then Moses could finish this prayer. Entonces Moisés podía terminar esta oración. Establish the works of our hands. Diciendo confirma la obra de nuestras manos. Let what we do make a difference. Que lo que nosotros hacemos haga una diferencia. Moses could pray that prayer. Moisés podía orar esa oración. Because early in his life he did not understand that. Porque él temprano en su vida no entendió eso. Oh, as the son of Pharaoh's daughter, como el hijo de la hija de Faraón, he wanted to protect the Hebrew people. Él quería proteger al pueblo hebreo. And you remember how he protected them? Y recuerdan cómo los protegió? He saw a Hebrew struggling with two Egyptians. Él vio a un a un hebreo eh, discutiendo con dos egipcios. And what did Moses do? Y qué es lo que hizo Moisés? He slew the Egyptian. Él mató al egipcio. The work of his hands. La obra de sus manos. Where did that get him? ¿A dónde lo llevó? He had to flee. Él tuvo que escapar. But while he was out uh, in the desert, Pero mientras él estaba en el desierto, he saw the Lord. Él vio al Señor. And he realized he needed the presence of the Lord. Y se dio cuenta que tenía la necesidad de la presencia del Señor. To do the work of the Lord. Para hacer la obra del Señor. And God asked him Dios le pidió to deliver the Egyptian uh, the Hebrews from the Egyptians que libra los hebreos de los egipcios and to take them to the promised land y llevar y que los lleve a la tierra prometida and what was Moses response y cuál fue la respuesta de Moisés I can't do that yo no puedo hacer esto oh he was now humble ahora era él era humilde or he was unwilling sorry unwilling no, por ahí no quería hacerlo he said I can't speak él dijo yo no puedo hablar what was God's response? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? I'll speak through your brother Aaron. Voy a hablar a través de tu hermano Aaron. And by the way, Moses, what's in your hand? Y, y por, por cierto, Moisés, ¿qué tenés en la mano? A rod. Una vara. I'll empower that rod. Yo voy a empoderar esa, esa vara. And that rod, with God's help, y, y esa vara con la ayuda de Dios, parted the Red Sea. Partió el Mar Rojo. And with God's help, y con la ayuda de Dios, Moses could lead the children of Israel Moisés pudo liderar a los hijos de Israel to the promised land hacia la tierra prometida that's the setting ese es el escenario for Psalm 90 para el Salmo 90 which it says is a prayer of Moses que dice que es una oración de Moisés a man of God un hombre de Dios and this prayer lets us understand y esta oración nos permite entender the limitations of the work of our hands las limitaciones de las obras de nuestras manos as we may think to do something in our own way cuando nosotros tratamos de pensar en hacer cosas por nuestros propios nuestros propios caminos instead of looking to Jesus en lugar de mirar a Jesús to guide us along the way para que nos guíe durante el camino let's look at the first few verses of this chapter veamos los primeros versículos de este capítulo Moses first realized the, Moise, Moise se da cuenta, the limitations of our work. De las limitaciones de nuestra obra. Listen to verses 1 through 3. Fíjense lo que dice versículos 1 al 3. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre, el hombre vuelva a ser polvo. Y dice, vuelvan, hijos de los hombres. He starts by acknowledging Él comienza reconociendo God. a Dios. 
God's been with all the generations. Dios ha estado con todas las generaciones. Before the mountains, antes de las montañas, that's pretty permanent. Eso que son bastante permanentes. There was God. Ahí estaba Dios. And then he looks at himself. Y entonces él se mira a sí mismo. Thou turnest man to destruction. Y dice vos haces que el hombre vuelva a ser polvo. That's a reference to dust. Eso es una una referencia al, al polvo. And we know that. We're going to be dust when we die. Y nosotros sabemos que vamos a ser polvo cuando muramos. Not much left of us. No va a quedar mucho de nosotros. He recognized the frailty of man. Él reconoce la fragilidad del hombre. This really has a reference returning to destruction. Esto eh, retornar a, al polvo. Of a potter's wheel. De, tiene la idea de, de, de la... De, de una rueda de alfarero that grinds the dust in the mud que, que él muele el, el, el polvo so y, el, be, y el barro so it could be molded and used of God para que pueda ser moldeado y usado por Dios but if we want to do things ourselves pero si nosotros queremos hacer cosas por nosotros mismos Moses realized it's just dust Moisés se da cuenta es simplemente polvo but dust in the hands of God Pero polvo en las manos de Dios can be molded and used puede ser moldeado y usado as a fit vessel. Como una vasija correcta. Not only did Moses realize the limitations of our frame, no, no, Moisés no solamente se da cuenta de, la, de, la, de, la, de, la, de las limitaciones de nuestra constitución como seres humanos. He realized the limitations of our days. Él se da cuenta de las limitaciones de nuestros días. You read four through six. Versículos 4 al 6. Porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece y el atardecer se marchita y se seca. How quickly time flies. Qué, qué rápido pasa el tiempo. How quickly time flies. Qué, qué, qué rápido que el tiempo vuela. For me, the past week has gone very quickly. Para mí la última semana pasó muy rápido. For me at my age, para mí a mi edad, time has gone very by very quickly. El tiempo ha pasado muy rápido. Someone said, alguien dijo una vez, time is like your age. El tiempo es como tu edad. Posted along the side of a road, está puesto a, al costado de una ruta, like a speed limit. Como un límite de velocidad. If you're five, si, so, si vas a cinco, it's like traveling five miles an hour. Si tenés cinco años es como ir a cinco kilómetros por hora. If you're 20, si tenés 20, okay. Está bien. If 40, si vas a 40, okay, I've got to keep both hands on the wheel. Okay, tengo las dos manos en el volante. When you get to be 60, cuando llegas a 60, you're going the speed limit. Va, vas llegando al límite de velocidad. When you get in Pastor Ron's age, cuando se hace la edad de Pastor Ron, you're way over the speed limit. Ya está lejos del límite de velocidad. And time flies. Y el tiempo vuela. As the scenery flies. Como como vuela. As you're driving down the road. Como vas como cuando manejas en la ruta. These verses teaches us. Estos versículos nos enseñan. Time goes by very quickly. El tiempo pasa muy rápido. And what's accomplished? Y y qué se logra. You know when your head hits the pillow? ¿Sabes cuando cuando tu cabeza se reposa sobre la almohada? And you wake up. Y te despertas. Several hours have gone by. Pasaron varias horas. And it just seems like you put your head on the pillow. Y simplemente parece que apenas apoyaste tu cabeza en la almohada. And that's how life is. Y eso es como la como es la vida de esa manera. And that's how the labor of our hands can be. Y es como pueden llegar a ser las obras de nuestras manos. You see. God is timeless. Dios es eterno. A thousand years is like a day. Para él mil años es como un día. So how foolish we are of building without God. Entonces qué necios que somos queriendo construir sin Dios. When it could vanish just like that. Cuando esas cosas pueden desaparecer rápidamente. There are the limitations of our nature. Están las limitaciones de nuestra naturaleza. Read verses 7 through 9. Versículos 7 al 9. Dice, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Moses was well aware of his failings. 
Moisés estaba muy enterado de, 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 sus, de sus fallas. Moses was well aware of the children of Israel's failings. Estaba muy enterado de las falencias de los hijos de Israel. They who saw the great works of God. Aquellos que vieron las grandes obras de Dios. Quickly forgot it. Rápidamente se olvidaron. And they complained. Y se quejaron. And murmured. Murmuraron. And said. Y dijeron. Let's go back to Egypt. Volvamos a Egipto. Let's get somebody other than Moses. Busquemos a otra persona aparte de Moisés. And are there times we do the same? Y no hay momentos en nuestra vida que hacemos lo mismo. We get discouraged. Nos desanimamos. We want to give up. Nosotros queremos rendirnos. Our sinful nature. Nuestra naturaleza pecaminosa. Causes us to fall. No, no, nos hace caer. Do we stay down? No, quedamos en el piso. That's Moses felt that. Eso es como se sentía Moisés. He knew the limitations cono conocía los limites of our heart. De nuestro corazón. He also knew the limitations of our effort. También conocía las limitaciones de nuestros esfuerzos. Read if you would verses 10 and 11. Versículos 10 y 11. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? We start a project. Comenzamos un proyecto. We have the strength and will to accomplish it. Tenemos la fuerza y la voluntad para llevarlo a cabo. But it just seems like then our strength fails. Pero uh, pa parece de repente que nuestra fuerza falla. That could be both by our age. Puede ser por nuestra edad. Or just our motivation. O nuestra motivación. Or our human weakness o nuestra debilidad humana which we see in the latter part of those verses que nosotros vemos en la última parte de esos versículos that's not encouraging is it eso es muy animador no but that was the reality that moses saw pero esa es la realidad que moisés vio the work of our hands la obra de nuestras manos The frailty of our efforts. La fragilidad de nuestros eh, esfuerzos. The futility of our efforts. La, la futilidad de nuestros esfuerzos. And in a sense, if we were to summarize these verses, en cierto sentido, si nosotros vamos, podemos resumir estos versículos, I would say it would be the lessons Moses learned in the desert. Diría que estas son las lecciones que Moisés aprendió en el desierto. Why should we care about what we do? ¿Por qué nos debería, nos debería preocupar lo que hacemos? Or what we build o lo que nosotros edificamos when we consider the brevity of life. Cuando nosotros consideramos la brevedad de la vida. Why should we care? ¿Por qué deberíamos, nos debería importar? When we see all our efforts cuando nosotros vemos que todos nuestros esfuerzos swept away like a flood. Se, se van como un torrente de agua. Why should we care ¿Por qué deberíamos preocuparnos? When the people we're leading con las personas de, por las personas a las cuales estamos guiando don't want to follow. Si no quieren seguir. What a turn the other way. O, o se rebelan y van hacia el otro lado. What does all our work mount up to? De, ¿En qué se resume toda nuestra obra? If it all could be swept away. Si, si, ¿De qué sirve si puede ser barrido? In a moment. En un momento. Like a flood. Como una inundación. Like the withering grass. Como el, el, la hierba que se seca. This is why Moses is praying. Esto es lo que está orando Moisés. Because he sees the futility Porque él ve la futilidad of doing it yourself without God. De hacerlo por vos mismo sin Dios. So look at verse 12. Entonces, miremos versículo 12. And this transitions this chapter. Y acá es una transición en el capítulo. From futility and frailty. De la futilidad y la fragilidad to a prayer of fruitfulness a una oración para ser fructífero and fulfillment y, 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 y completar las cosas but it's not through what we do pero no es a través de lo que nosotros hacemos Moses says Moisés dice teach me enseñame teach me enseñame do we want to be taught queremos ser enseñados or do we want to do it our way o queremos hacerlo a nuestra manera Moses learned the hard way. Moisés aprendió de la manera difícil. And now he's just saying, Lord, y ahora está diciendo simplemente, Señor, teach me. Enseñame. Verse 12. Versículo 12. So teach us to number our days. Enseñanos a contar de tal modo nuestros días. Our days are numbered. N nuestros días están enumerados, tienen una cantidad. 
But we want to apply our hearts unto wisdom. Pero nosotros queremos aplicar sabiduría a nuestro corazón. The Bible talks a lot about building projects. La, la Biblia un, habla un montón acerca de edificar. And I think all of us, when we were little, y creo que cada uno de nosotros cuando éramos chicos, we heard the story. Escuchamos la historia of the wise man de, del hombre sabio who built his house que edificó, upon the edificó su casa sobre rock. Sobre la roca. Do you sing the song here? Cantan ustedes la canción acá. The wise man built his house upon the rock. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca. No voy a cantar. Do you know that song? Conocen esa canción. But the verse in scripture says the wise man built his house on the rock. Pero la palabra de Dios dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. And the rain and the winds came. Y, y las lluvias y los vientos vinieron. And the house stood firm. Y, y la casa permaneció firme. But the foolish man Pero el hombre necio built his house on the sand. Edificó su casa en la arena. Hmm. He was short-sighted. Él tenía una visión corta. He was not diligent. Él no era diligente. And what happened when all the storms came? ¿Y qué es lo que sucedió cuando todas las tormentas vinieron? All his work was Todo, useless. Toda su obra fue inútil. This is why Moses prayed. Esta es la razón por la cual Moisés está orando. Teach me. Enseñame. Apply my heart to the wisdom of God. Que traiga sabiduría al corazón, pero sabiduría de Dios. Not only that, he, no, in verse 13, no solamente eso, en versículo 13, he said, Lord, revive me. Él le dice al Señor, Señor, reavivame. Turn, O Lord, how long? Vuelve, Señor, hasta cuándo? And let, and have pity on me. Y compadécete de tus siervos. God, Change me. Dios, cambiame. Turn my direction from wanting to do things my way. Cambia mi mi mis decisiones de querer hacer las cosas a mi manera. And revive me so I'll do things your way. Y revivame para que yo haga las cosas a tu manera. Lord, have pity on me when I try to do it myself. Señor, compadecete de mí cuando yo trato de hacer las cosas a mi manera. But if you revive my heart, pero si vos reavivas mi corazón, and turn my eyes upon Jesus, y haces que mis ojos se pongan en Jesús. I can have God's blessing Yo puedo tener la bendición de Dios. and fruitfulness. Y puedo ser fructífero. In verse 14, en versículo 14, Moses prays, Moisés ora, Oh, satisfy us early with thy mercy, por la mañana con tu misericordia, that we may rejoice and be glad all our days. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos en todos nuestros días. Young people, jóvenes, see God's mercy early. Busquen temprano la misericordia de Dios. You have more days to rejoice at his blessing. Tienes muchos más días por delante para regocijarte en su bendición. Those of you that are of mature age, aquellos de ustedes que están en una edad más madura, we can still have that satisfaction. Nosotros todavía podemos tener esta satisfacción. Oh, time goes by very quickly. El tiempo pasa muy rápido. But satisfaction is that which remains. Pero la 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 satisfacción es aquello que permanece. He says in verse 15, Dice en versículo 15, Lord bless us, Bendícenos, Señor. make us glad according to the days when it, wherein thou hast afflicted us, conforme a los días que nos and the years when we have seen evil. Y a los años en que vimos adversidad. That's an interesting verse. Ese es un versículo interesante. Moses is saying, Moisés está diciendo, make us glad, hacernos felices, When we're afflicted. Cuando estamos afligidos. When we're struggling. Cuando nosotros estamos luchando con cosas. Can God bless us in the hard times? Puede Dios bendecirnos durante los tiempos difíciles? Can God see us through the hard times? Y, y Dios nos ve a través de los tiempos difíciles? And you know it's often. Y sabes que a menudo. In those hard times. En esos momentos difíciles that we really realize the need for the blessing of God. Que realmente nos damos cuenta de la necesidad de la bendición de Dios. So he's saying, Lord, bless me. Entonces él está diciendo, Señor, bendecime. Make me glad. Haceme feliz, alegrame. And if we look upon this life si, as, as the time of hardship, y si nosotros vemos esta vida como un tiempo de, de dificultades, and we can rejoice in this life with y, the blessing of God, y podemos disfrutar en esta vida, regocijarnos con la bendición de Dios. Think what's awaiting for us in heaven. Pensa en lo que está esperándonos a nosotros en el cielo. The gladness and the joy that we're going to experience. La felicidad y el gozo que vamos a experimentar. For eternity. Por la eternidad. In verse 16. Versículo 16. Lord, enlighten us. 
sea manifestada. Let thy work dice, iluminanos, Señor. Let thy work appear unto thy servants. Sea manifestada tu obra a tus siervos. And thy glory unto their children. Y tu majestad a sus hijos. We've been teaching this week Hemos estado enseñando esta semana about the great works of God sobre las grandes obras de Dios and how we need to study them. Y cómo necesitamos estudiarlas. Search them out. Buscarlas. Glorify God for his great works. Glorificar a Dios por sus grandes obras. In verse 16, y versículo 16 Moses says, let me see thy work. Moisés le dice, déjame ver tus obras. And if we see it, y si nosotros vemos, and share it, y compartimos, and talk about it, y hablamos con otros, and glorify God, y le damos la gloria a Dios, that can inspire not only us, eso puede inspirar no solamente a nosotros, but others, sino a otras personas. And Moses said, y Moisés dice acá, let God's glory, que la gloria de Dios, appear to our children, sea, se aparezca a nuestros hijos. Do we talk about the work of a God Nosotros hablamos acerca de las obras de Dios in such a way de una manera that our co-workers, que nuestros compañeros de trabajo, our children, nuestros hijos, our neighbors, nuestros vecinos, can see the glory of God. Pueden ver la gloria de Dios. It's one thing for us to see it. Una cosa es para nosotros verlas. It's another thing for others to see it in us. Es otra cosa que la, el resto de las personas lo vean en nosotros. And for us to tell others of that. Y que nosotros contemos a los demás sobre las obras de Dios. And then we get to verse 17. Llegamos a versículo 17. And Moses ends this Moisés, chapter. Moisés termina este capítulo. His prayer. Con su oración. Let the beauty. Let the favor. Y sea la gracia. Let the grace. Y sea el favor, la gracia. Of the Lord our God be upon Señor, us. Nuestro Dios sobre nosotros. Yes, we're building. Sí, nosotros estamos edificando. But without the favor of God, Pero sin el favor de Dios, without the enablement of God, sin la capacitación de Dios, how can we build anything that's going to last? ¿Cómo podemos edificar algo que va a permanecer? And Moses says, y Moisés dice, I want my works to be established. Yo quiero que mi obra sea confirmada. What are you building? ¿Qué estás edificando? Is it going to last? ¿Va a permanecer lo que, lo que estás edificando? Is it going to be of worth, uh, of value? ¿Va a ser de valor? So the psalmist in chapter 27, Entonces el salmista en Salmo 127, Without the blessing of the Lord, nos muestra que sin la bendición del Señor, our labor is in vain. Nuestro, tra, nuestra obra es en vano. Moses shares in his prayer, Moisés comparte en su oración, in Psalm 90, en Salmo 90, apart from God's favor, que aparte del favor de Dios, there's vanity hay in vanidad, the works of our hands. Hay vanidad en la obra de nuestras manos. What is going to make the difference? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? It's that the difference is going to come from God's grace. La diferencia va a venir de la gracia de Dios. That grace can turn frailty to fruitfulness. La, la gracia de Dios puede transformar la fragilidad en, en algo fructífero. Vanity to blessing. Puede transformar la vanidad en bendición. Worthlessness to value. Algo que es inútil a algo de valor. Hopelessness. Puede transformar la desesperanza. To blessedness. En bendición. The third key principle I want to share. El tercer principio que quiero compartir. The gospel is the proof of the enduring value of our labor. El evangelio es la prueba de la permanencia de nuestro, de, del valor de nuestro trabajo. Whether our work is at home. Ya sea que nuestro trabajo sea en, en nuestro hogar. Our labor is in our profession. O, o nuestra obra en nuestro trabajo. Are we laboring in light of eternity? Estamos edificando a la luz de la eternidad. How do we know if we're laboring in the light of eternity? ¿Cómo sabemos si estamos edificando o trabajando a la luz de la eternidad? That there's any lasting value in what we do. Hay algún valor permanente en las cosas que estamos haciendo. Because of the work of the gospel. Por causa de la obra del evangelio. Turn to 1 Corinthians chapter 15. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. And Paul is going to present this truth in this passage. Y Pablo va a presentar esta verdad en estos pasajes. Now, the psalmist el salmista presented the truth this way. Presentó la verdad de esta manera. Unless the Lord builds, a menos que el Señor edifique, our labor is in vain. Nuestro, nuestro, nuestra obra es en vano. 
But Paul states it in this chapter a different way. Pero Pablo lo, lo establece de otra manera en este capítulo. In, instead of defining what is in vain, en, en lugar de, de, de establecer lo que es en vano, he defines what is not in vain. Él define lo que no es en vano. Look, if you would, at the last verse of this chapter. Fíjense si, si pueden en, en el último versículo de este capítulo de 1 Corintios 15. Therefore, my beloved brethren, Por tanto, mis amados hermanos, be steadfast, estén firmes, all unmovable, constantes, always abounding in the work of the Lord, abundando siempre en la obra del Señor. for as much as you know that your labor sabiendo que su trabajo is not in vain en el Señor in the Lord. No es en vano. Our labor is not in vain Nuestro trabajo no es en vano, nuestra obra no es en vano. Because our belief in the gospel is not in vain. Porque nuestra creencia en el evangelio no es en vano. Look at verses 1 and 2. Fíjense versículos 1 y 2. Paul shares the priority of preaching the gospel. Pablo muestra la prioridad de, de predicar el evangelio. You want to read those verses. 1 and 2. Mm -hmm. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son, son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. The priority of preaching the gospel la prioridad de predicar el Evangelio enables us to stand. nos capacita a permanecer. It's like the wise man who built his house upon the rock. Es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. We have the foundation of the gospel. Tenemos el fundamento del Evangelio. And thus, it's our faith y por lo tanto es nuestra fe our belief nuestra creencia that is not in vain. Que no es en vano. What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? I find in this passage Yo en este pasaje, one of the clearest una de las, concise una de las más claras y concisas, definition of de, the gospel. Definiciones del Evangelio. Look at verses 3 and 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los doce. He died for us. Él murió por nosotros. Didn't we sing that tonight? ¿Cantamos eso hoy? We have the power of Jesus. Nosotros tenemos el poder de Jesús. His work on the cross. Su obra en la cruz. He died. Él murió. He was buried. Él fue enterrado. He rose again. Él resucitó. And because he rose again, y por causa de que él resucitó, our faith is not in vain. Nuestra fe no es en vano. We have that power. Nos, nosotros tenemos ese poder of the gospel. Del evangelio. Look at verses 9 through 11. Fíjense versículos 9 a 11. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. And Paul says here, y Pablo dice acá, that saving grace of the gospel que la gracia salvadora del Evangelio was not in vain no fue en vano. And can I tell you tonight, y puedo decirte esta noche, if you don't know Christ as your Savior. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, if you accept Him as your Savior, si vos lo aceptas como tu Salvador, you have the assurance, tenés la seguridad, that His work of the cross for you, de que su obra en la cruz por vos, was not in vain. No fue en vano. How do we know that? Como lo sabemos, we see in these verses, vemos en estos versículos, the proof of the gospel, la prueba del evangelio, and that was, y eso es. Christ died. Cristo murió. He was buried. Fue sepultado. But he rose again. Pero resucitó. Look at verses 12 through 14. Fíjense versículos 12 a 14. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, van es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Our labor is not in vain. Nuestra nuestra obra no es en vano. Because our belief in the gospel is not in vain. Porque nuestra 
creencia en el Evangelio no es en vano. Our labor's not in vain. Nuestra nuestra obra no es en vano. Because God's grace is not in vain. Porque la gracia de Dios no es en vano. And we also see in this chapter. También vemos en este capítulo. Our labor is not in vain. Que nuestra obra no es en vano. Because our faith is not in vain. Porque nuestra fe no es en vano. We serve the risen Lord. Nosotros servimos al Señor resucitado. Look at verse 57. Fíjense lo que dice versículo 57. But thanks be to God. Pero a Dios gracias. Which gives us the victory. Que nos da la victoria. Through our Lord Jesus Christ. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. That's a powerful verse. Ese es un versículo poderoso. It gives meaning and value to our labor. Da significado y valor a nuestra obra. So my question to you tonight is, Entonces, mi pregunta para vos esta noche es, what's going to characterize the work of your hands? ¿Qué va a caracterizar la obra de tus manos? Vanity, vanidad, or value, o valor. What characterizes what you're building right now? ¿Qué es lo right que caracteriza now? lo que estás edificando ahora mismo? Is the labor of your hands es la obra de tus manos going to be the disappointment of do it yourself? Va, va a terminar siendo una, una decepción por hacerlo vos mismo. Or the success of God-blessed endeavors. O va a, ser, eh, la, va a tener como resultado el éxito de la bendición de Dios por tus esfuerzos. Look if you would to 1 Corinthians chapter 3. Fíjense por favor eh, en 1 Corintios 13. Verses, starting at verse 10. Comenzando en versículo 10. 10 through 15. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día lo dará a conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Christ is the foundation upon which we build. Cristo es el fundamento sobre el cual nosotros edificamos. If we build with the works of our hands, si nosotros edificamos con la obra de nuestras manos, that's like wood, hay, and stubble. Es como madera y heno y hojarasca. But if we build for the Lord Jesus Christ, pero si nosotros edificamos para el Señor Jesucristo, the God will establish the works of our hands. Dios va a confirmar la obra de nuestras manos in the light of eternity. A la luz de la eternidad. I'd like to challenge you tonight. Quiero desafiarte esta noche. With the phrase that began Psalm 127. Con la frase que comienza el Salmo 127. Except the Lord. Excepto el Señor. Unless the Lord. A menos que el Señor. Apart from the Lord. Aparte del Señor. Without the Lord. Sin el Señor. Why would we build without him? ¿Por qué vamos a vamos a edificar sin él? Do it yourself. Hacelo vos mismo. Or build under God's blessing. O edifica bajo la bendición del Señor. Be steadfast. Estén firmes. Unmovable. Constantes. Always abounding. Siempre abundando. That's the fruitfulness that we desire. Eso es la, eh, la, la fructividad que nosotros queremos en nuestra vida. But it's in the work of the Lord. Pero es en la obra del Señor. And we know that our labor then y nosotros sabemos entonces que nuestro, nuestro, nuestra obra will not be in vain no va a ser en vano in the Lord. En el Señor. A missionary, a famous missionary of the past century, un, two un, centuries, un famoso misionero de hace dos siglos atrás, was C.T. Studd. Se, se llamaba C.T. Studd. He was a famous cricket player. Era un, un jugador de cricket famoso. In England, in Inglaterra, he was a star. Él era una estrella. He was Maradona. Era como Maradona. Of cricket. Del cricket. The Lord saved him. El Señor lo salvó. And he dedicated his life to the mission field. Y él dedicó su vida al campo misionero. To China. A China. Africa. Africa. India. E India. And I'm sure he struggled with 
the very essence of Moses' prayer yo, in Psalm 90. Y creo que él también estuvo luchando contra las, las verdades de Moisés en, capi, en Salmo 90. What are the works of my hands? ¿Qué son las obras de mi mano? But God taught him. Pero Dios le enseñó. So teach me to number my days. Le enseñó a contar sus días. And he put into words. Y él, él escribió con palabras. I think a great summation of this message tonight. Yo creo que es un buen resumen de lo que vimos en este mensaje esta noche. And I'm going to ask Pastor Javier to read his poem, y, Only One Life. Y, y vamos a leer este poema que se llama Solo Una Vida. Dos versos que escuché un día, viajando por el ajetreado camino de la vida. Trayendo convicción a mi corazón y de mi mente no se apartaría. Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Una sola vida, sí, una sola. Pronto se cumplirán sus horas fugaces. Entonces, en ese día me reuniré con mi Señor y me presentaré ante su tribunal. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida, la voz suave y apacible suplica suavemente por una mejor elección, pidiéndome que abandone objetivos egoístas y me aferre a la santa voluntad de Dios. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Una vida sola, unos breves años, cada uno con sus cargas, esperanzas y temores. Cada uno con sus días debo cumplir, viviendo para mí o en su voluntad. Solo una vida, pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Cuando este mundo brillante me tiente dolorosamente, cuando Satanás logre un punto de victoria, cuando el yo busque salirse con la suya, entonces ayúdame, Señor, con alegría a decir, solo una vida, pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Dame, Padre, un propósito profundo, en alegría o tristeza que tu palabra guarde, fiel y verdadero sea cual fuere la contienda, complaciéndote en mi vida diaria. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Oh, deja que mi amor arda con fervor, y del mundo déjame ahora apartarme, viviendo para ti y solo para ti, trayendo placer ante tu trono. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida, sí, solo una. Ahora déjame decir, hágase tu voluntad. Y cuando por fin escuche la llamada, sé que diré que todo valió la pena. Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. You only have one life. Solamente tenés una vida. It goes by very quickly. Y pasa muy rápido. Only what's done for Christ Solo lo que hace por, lo que se hace por Cristo will last. Va a perdurar. May the Lord use his word tonight que el Señor use su palabra esta noche to reach our hearts para alcanzar nuestros corazones to build on the foundation para edificar sobre el fundamento of the Lord Jesus Christ. Del Señor Jesucristo. Pastor Ron. Muchas gracias. <coughs> Algunos de nosotros necesitamos esperar, eh, eh, pensar en esta noche y decidir trabajar, trabajar para el Señor, dedicarnos a las costas del Señor. Obviamente en la vida vamos a trabajar en algunas cosas, pero el Señor quiere que junto con esas cosas y realmente en esas cosas, trabajar para el Señor. Todos nosotros hemos trabajado en vano, ¿no es así?, yo estaba pensando, a veces con la computadora trabajo una hora, lo guardo, ¿en dónde lo guardé? ¿No? Y después me lleva dos horas buscar lo que guardé, el trabajo de una hora, ¿no? Porque no sé dónde lo guardé. O se apaga la máquina y no lo guardé. ¿Nunca te pasó eso? Me están mirando como, ¿de qué está hablando? Y entonces uno dice, ah, todo ese trabajo, por nada. Eso es trabajo en vano, que a veces nos ocurre en la vida. Pero hemos eh, escuchado hoy que hay una manera de trabajar no en vano. Y hemos visto hoy que necesitamos trabajar en dependencia de Dios, porque nuestra propia fuerza, en el tribunal de Cristo, todo se va a quemar. Entonces, hermanos, que decidimos trabajar para el Señor. Segundo, que lo hagamos con oración, con humildad, con dependencia de Dios, porque solo Dios puede cambiar vidas. Nosotros simplemente somos instrumentos. Tenemos que recordar siempre de eso. Después vimos que podemos trabajar en lo temporal o podemos trabajar en lo que es eterno. 
como escuchamos en el poesía de ese misionero que dedicó su vida entera a muchos campos misioneros. ¿Querés trabajar en lo que realmente es para el día de hoy y después desaparece? Hoy está de moda, mañana está olvidado, hoy es la última cosa, mañana es obsoleto. ¿O querés trabajar en lo que es eterno? Las cosas del Señor hecho correctamente son para siempre, para la eternidad. Y después nos marcó que hay una cosa que sabemos que no es en vano y eso es el Evangelio de Cristo. Si estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo como Salvador, la obra de Cristo no es en vano. Tú eres pecador, estás rumbo al infierno, todos nacimos en pecado y la paga del pecado es la muerte. Cualquier trabajo que vos haces para tratar de lograr el cielo, eso es en vano. Si tratás de llegar al cielo por ser religioso, eso es vano. Si trabajás tratando de ser una buena persona, nunca vas a ser tan bueno para llegar al cielo porque el, el nivel es la perfección, estar sin pecado. Entonces, eso es vano. Pero la obra de Cristo no es vano. Cristo murió por todos nuestros pecados. 100%. Murió y resucitó en victoria. Así que si no conoces a Cristo en esta noche, ponga tu fe en la obra de Cristo que no es en vano. Él pagó tu cuenta. Él te hizo, Él te dio la posibilidad, la, la seguridad de ir al cielo al creer en Él. Él murió por tus pecados. Así que si no conoces a Cristo en esta noche, Él está presente, Él puede ver tu corazón. Reconozca delante de Él que eres pecador y ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Pero también el predicador nos hizo recordar que predicar el evangelio no es en vano. Y esta gente alrededor nuestro, todo el mundo alrededor, sabe que vivimos un tiempo cuando todos tienen una idea. Antes fueran muchas religiones, ahora son muchas filosofías de vida, muchas maneras de pensar, muchas opiniones. Encontrarme una persona alrededor que no tiene una opinión. Todos tienen opiniones fuertes. Y decirme uno que no está totalmente convencido que su opinión es correcta. ¿no? Todos tienen ideas. ¿Y cómo sabemos lo que es verdad? La verdad es que mi opinión no vale más que tu opinión o la opinión de fulano o mengano. Pero nosotros tenemos algo y no es una opinión, es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que hermanos, no nos olvidamos de que en el mundo en el cual hay muchas opiniones y muchas religiones y muchos puntos de vista, hay un solo camino que lleva a la gente al cielo y necesita nuestra, la gente, el mundo en el cual vivimos, necesita escuchar ese mensaje. Todos los otros mensajes están en vano, pero el mensaje del Evangelio no es en vano. Entonces, que seamos convencidos de eso y fieles de predicar ese mensaje con convicción a los que están a nuestro alrededor. Así que, trabajar sí, espero que eso, eso realmente, si conoces a Cristo como Salvador, no debe ser una cuestión si voy a servir al Señor, si no voy a servir al Señor. Si conoces a Cristo como Salvador, vas a querer servirle. No para ganar el cielo, no se puede, sino porque amamos al Señor por, por lo que Él hizo por nosotros. Pero lo que hemos escuchado hoy es cómo vas a trabajar. Entonces, trabajamos así como hemos escuchado hoy. En dependencia de Dios, dedicándonos a cosas eternas y sabiendo que el Evangelio eh, no es en vano. Gracias por el mensaje que tomamos decisiones de servir al Señor de acuerdo con lo que hemos escuchado hoy. Oremos, Señor, te damos gracias. Por tu palabra, te damos gracias, Señor, que nos permite servirte. Que nos has salvado y después dados a nosotros los mandatos de ser tus siervos. Es un privilegio, es un honor. Y ayúdanos, Señor, a no depender de nuestras propias manos. No hay nada que nosotros podemos hacer en, en nuestra fuerza que sería eterno. Así que ayúdanos, Señor, humildemente a depender de ti. Orar, trabajar en tu poder, trabajar bajo tu guía. Ayúdenos, Señor, a, a, a tomar la decisión de dedicar nuestras vidas a lo que es eterno y no dedicar toda una vida en cosas que cuando terminamos nuestra vida no hay evidencia de nada, porque hoy está y mañana no está. Ayúdenos, Señor, a identificar las cosas que duran para siempre, servirte en las cosas eternas. Y, Señor, ayúdenos a predicar este mensaje que es el único mensaje que explica el camino al cielo que no es en vano. No solamente no es en vano, sino es el poder de Dios para salvación. Así que ayúdenos, Señor, a compartirlo. 
Y si hay alguien presente sin Cristo, que deje de hacer trabajos vanos para llegar al cielo, que es totalmente sin sentido, imposible, que pongan su fe en el Señor Jesucristo en esta misma noche, que murió y resucitó, no en vano, sino para proveer para nosotros perdón de pecados y salvación eterna. Pedimos que obres en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.